ukweli ni kwamba uh, ilikuwa imefikiriwa pia huenda tarehe iende mbele kwa sababu zile ambazo walizisema uh, mchungaji hapa moja walengwa wa, wa wetu ni wanafunzi na tulikuwa tuna kwenye hili tukio tulikusudia wanafunzi wote wa shule za msingi wanafunzi wote wa shule za sekondari na wanafunzi na wanavyuo waweze kuwepo kwenye hili hili tukio sasa tulikuwa tunaangalia ratiba ya kufungua shule ni kati ya tarehe 5 kuishi kwenye shule za private labda wanaweza kufika tarehe 6 tarehe 7 kati ya tarehe hizo na likaje jambo la pili ambayo ilikuwa ni wao wanafunzi watashiriki kufanya vitu mbalimbali mbali kwenye tukio lenyewe ukao unafikiriwa pia muda wa maandalizi wa hivyo vitu juu ya swala la fedha <coughs> e, silioni kama ni jambo kubwa halmashauri hapa itatoa pesa lakini pia tutatafu, tuta, tunafikiri wadau waweze kulichangia tukio lenyewe tukio hili hatutaki kulifanya lionekane kwamba ni tukio la halmashauri a a tunataka kulifanya lionekane tukio la jamii nzima likisimamiwa na viongozi wa kidini viongozi wa kiroho ndio ni yetu kulitengeneza katika picha hiyo isionekane kwamba uh, wanaofanya hili ni ni serikali ikiwa hivyo itakuwa picha sawa na meimos Itako, itakuja picha sawa na na mtoto wa Afrika tunazofanya hapa unakuta tu anakuja walimu viongozi tu wa serikali watumishi shuli inakuwa imeisha tunataka jamii nzima iweze kuhudhuria na namna ya kufanya jamii nzima ihudhurie ni kufanya ili tukio waone ni la kijamii jamii halijakaa kabisa katika mtindo wa serikali na ndio maana tuko nafikiri kwamba labda isogezwe mbele kwa sababu ya fikra hiyo ya wanafunzi lakini pili ilikuwa swala la mgeni rasmi. Uh, mpaka uh, wiki iliyopita tulikuwa tayari tumeshaongea na mheshimiwa waziri uh, wa waziri Gwajima. Yeye ndio awe, awe mgeni rasmi kwa sababu ndio tukio na uhusiano na wizara yeah. wizara yake. Kwa hiyo naye pia tulikuwa tuna check ratiba yake. Of course mwanzoni sisi tulimwambia tarehe 10. Lakini naye akawa atatudishia feedback kuona juu ya hiyo tarehe 10 ratiba yake ipoje lakini yeye pia amevutiwa sana ile tukio na ameridhia yeye kuwa mgeni rasmi kwenye ile tukio kwa hiyo tunajaribu pia kuivizia ratiba yake ndio maana umeona kidogo yule bwana aliposema na mimi akili ka trick kuwashirikisheni ili tuweze kuona kama tunaweza kwenda mbele au tufanyeje ili tupate ushauri wa, wa pamoja juu ya mgeni rasmi mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa wako kwenye eneo letu tutawaambia watakuepo lakini tulifikiri zaidi juu ya mheshimiwa waziri ambaye yupo 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 nje. Kwa hiyo naomba niendelee na mengineyo ambayo tumejadiliana tume lakini tuendelee kulitafakari hilo wakati tunaendelea na haya mengi. kuna mtu mwingine alichangia hapa akasema ujumbe usiwe mrefu sana. Na yeye akapendekeza akapendekeza kwamba ujumbe uwe iringa bila ukatili wa kijinsia inawezekana tushiriki kutokomeza nafikiri alikuwa mpendekeza hivyo akaja mtu mwingine pia akashauri jumbe mbalimbali sasa pia tunaaje kukubaliana na ku, ku, kuamua juu ya huu ujumbe kwamba je tutabaki na hiyo ile ule wa kwanza ambao ni iringa bila ukatili wa kijinsia na watoto inawezekana kwa pamoja tushiriki kutokomeza au tuje kwenye ule wa pili iringa bila ukatili wa kijinsia inawezekana tushiriki kutokomeza au tutengeneze ujumbe mwingine ubaki ule ule au uje ule wa pili aliosema mchungaji pale ama tunatengeneza mwingine karibu kwa wa pili yaliyopelekezwa wakati wa tukio ishuka na badili siku ya tukio tutakuwa kuna nyimbo za mahudhuri baada ya ushika ziandaliwe kwa wanafunzi mbalimbali ngoma kongera mashati mashairi na burudani afu namba 3 yafanyike maombi ya dua pamoja kwa 
kwa dini zote katika eneo kuanzia maandamano mpaka hapo. Ni ushauri wangu kwa eneo hili. Siku ya tukio lenyewe unaona kilichowekwa mbele zaidi mashairi, ngoma, siku na bendi, gojera na mengine na kuna burudani. Nini nafasi ya viongozi wa dini kwenye siku ya tukio? Katika vitu ambavyo tunafeli kwamba viongozi wa dini kuwageuza kwamba ni viongozi wa kufanya maombi tu wakati wa hadhara zetu na wala tusiwandae kwamba siku ya tukio wapo viongozi wa dini pande zote mbili ambao ndio watatoa mada husika au kukemea jamii matendo madhara ya matendo ambayo yanafanyika kwa sisi wa Islam kwa sisi wa Islam tunajadili ni swala kweli kama kidogo vile lakini jambo hili lina yani Mungu aliyetuumba wanadamu siku sote anakasirika sana tendo hili ukisoma Qur'ani Mungu alipindua ardhi akageuza juu chini chini juu Qur'ani nasema faj'alna 'alayha safila wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil mangdur kwamba watu wa wale wa nani wa wa kaumuluts watu wa luts wa kristo anaita sodoma na gomora mbona watu wa luts kwa tindi walokuwa nafanya walikuwa naingilia na wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake kwa njia ya kusagana Mungu akatuma mitume akamtuma mtume hawakusikia akatuma malaika hawakusikia hasira za Mungu alipindua ardhi kichwa chini miguu juu yani na maisha iligeuzwa kuonesha Mungu anakasirika sana tendo hili wale walokuwa nafanyana walikuwa ni wakubwa kubwa hasa fikiria kama ni watoto wadogo wanafanyiwa Mungu atakuwa anakasirika kiasi gani ukienda kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wetu anatuambia hivi laana allah man ata amraatan fi duburiha Mungu kamlaani yule ambaye anamwendea mke wake au mwanamke nyuma. Kwa hiyo ni tendo ambalo katika upande wa kidini limekemewa sana. Hasa nafasi ya viongozi wa dini wapewe kuzungumza kwenye jamii kwenye matukio na wasibakio kwenye maombi pekee yake. Wajeria kuita Nami nijitetee kwamba ni mara ya kwanza lakini wapongeze sana kwa yale mnafanya tarehe sita na askofu wangu hapo mwenda na kushukuru sana. Na mimi nichangie kidogo katika hiyo changie mengi. Kwanza niseme tumekubaliana kwamba msingi wetu ni karatasi, atwanzi upi. Yalishazungumzwa kaundwa kamati tunajenga juu ya msingi ulio wetu. Hatupindui kiyo tunakubaliana. Hapo kwenye kikao cha kubadilisha haya. Ila tuboreshe. Tuboreshe ili kuwezekana ili ifanikiwe. Tunasikia toka zamani yameandikwa hata kwenye Biblia, walikuwa kwa lawiti na nini kwa jamii hapo. Lakini unaposikia iringa kwa kiwango kidogo hicho kilichoelezwa ukatili wa jinsi especially watoto kulawitiwa hata sisi wengine hapo nashtuka. Naanza kuogopa kwamba ni 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 tukio kubwa kwa kiwango hiki hapo ndipo tumehitaji pengine elimu tufikishiwe na eh, kiwalisia mshahidi kamili wa data jinsia nasikia walieleza lakini ni sisi pengine tunaweza kuwa tumefaidika sisi lakini huko kwenye mitaa yetu wamefika kwa kiwango gani kuelezea tatizo hili tutatusaidiaje sijui lakini tujenge kupitia hapa kwa kurasa wa kwanza za lengo ni kuhamasisha jamii kushiriki kupinga vitendo vya ukatili ndio lengo leo kutanisha kwamba tulenge hapo jamii hata siku hiyo tunasema tarehe ngapi tunakusanyika maandamano lengo jamii iwe na taarifa ya jambo hili kushiriki kupinga washiriki kama sisi hapa ni washiriki jamii pia ishiriki kupinga ukatili wa aina hiyo kwa mimi nichangie kwamba bila kuongezea mambo mengi ya kufikiria muda naomba tulenge mwenyekiti tulenge kwenye lengo hata kama hatutafikia kwa kiwango kikubwa kiasi hicho lakini tunapaa kuanzia kwamba angalau tumepiga kelele kwa mbe vitu tunavikataa sio vizuri basi tukapanga wakati mwingine na mwingine lakini angalau tuwe napaa kuanzia tusijivunje moyo kama vile lazima tukamilishe kapu zima lijayo yote tunayohitaji ah hapa hapa kwa kuanzia angalau ringa isikike vyombo vya habari vipo 
Binafsi ataelezwa waongeaji watapangwa na ataongea kwa hisia mpaka ieleweke kwamba kweli tatizo ni kubwa kiwango hiki. Lakini tusitoke kwenye hili lengwa. Lazima tuifikishie jamii hata kwa asilimia sabini kwamba imeelewa angalau kidogo imeelewa kama kuna tatizo katika wakati. Kwa lengo la mwenyekiti naomba tulege hapa hapa kwa mahasisha jamii. Na hata hapo ndapotawanyika wengine ibada ni, ni, ni kesho Nende ni badani kakeme haya, mepata picha, wengine kesho kutuwa jimapiri, tuende badani tukaeleze kwa majamani kuna tatizo, usisubiri siku. Hata siku hiyo, inapofika, tuwe tumea masisha na uko kwenye, madebu ye, tuwa sato sato. Badani ya kwenda mbele, jinsi ya kuona, kwa masisha, jinsi ya kuyo, kwa ajili ya hili, tusa tunayo kukulia. Na... Kwa, sa, kwa, kwa faida ya wale ambao hawakuwepo wa tale sita Tulifikiri mbuwa kuna sababu ya zile militi za tale sita Likisomwa zile, za tupatia mwelekeo tuchangie nini Kwa sababu leo ni kuwakilisha Kule kama tindogo mbiu kwa mekuteua Na tuliongea mengi Lakini tulipofikia mahali kwa kuunda kamati Ilikuwa pali matembeze <coughs> Nafikiri nitu andio agenda ambayo tuli, tuli, tuli nyofua katika mengi tulio ya ongea. Na hili tuweza kufikia kwenye lemu kwa sababu tayari tulipanga tuli, tuli mwageni na esmi na kadhalika. Sasa hivi nao tokea tutoke tu na kujisi gani ya kuikabili o talihe ngapi? Talihe kumi. Sasa, ninaamini kabisa tunelo tukazipata zile minute. Lakini fiko sasa hivi tujiko tunachangia kuyendea jambo lile ambalo mlikuwa mefukumu. Lakini badu una kuliweka vizuri hatu, hatu zui mikola kita hatu nifanya kitu cha namna hii kinge tusaidia. Tukisha famu wale ambalo tukwepo wakati ule unazo wakuta, tukisha famu tukuta tunaenda wote kwenye eneo mwana. Na wasipo elewa hao, badu wanazo kwaona wanazo kiongea kama hakiku kubikirikuwe. Ni hali. Tujiona hata wa sisi wenye kama viongozi wa hili Kuna maineo ni mingine tumekosa wa hili Mwenefiki tulizongonze Kwa mfano maineo haya ya kuto kusistiza mtu kufanya kazi Na kueneza mitu ya namuwe Wanganga wa jari na katharika Nafikiri tumeona hivyo Sasa Bada ya kwa tumeasoma haya Nifikiri sasa tungenilenga kwenye hiko tunako kuendea. Tumesha pitia hizi minute ambazo tumezisoma, ambazo tumezipitia kila mtu kwa mda wakutosha tukiwa hapa. Sasa nifikiri ngekua ni mizuri, kama na ushauri, jambo la kulanyongeza, ngekua ni jambo, ngekua nzuri. Na pia tungeliweza tukasema idadi ya maswali, hili tunapuwe ya jibiwe lafu tunangiza tukatua na fasi tenda kama tukua na fasi minafisi kumba nyewezi kumshukua mpae amewewa kuweza kuwanzika kukua na idea hii ya kuweza kutukanisha bote kwa pamoni kwa mtaza mwangu mimi ni mwona tiare kuna mafarikiri makubwa kwa sababu kiangalia wakani hii ambao tumekaa baba askofu ngale kumutwa na wengine ambao tukua hapa kila moja ana umuhimu kwenye tahasisi yaki lakini umuhimu huwa kwa kutenga mda utu kuweza kujadiri hili kwa mba kila moja kwa kimoyo moyo haweze kujitigia makofi kwa mba tulifanikio na tunawona mwanga kwa kwa heli ukatiri wa kijinsia mkua ilinga. Ukiacha na mnagiani kutakuenda na mnandwei ambayo tumeanza nae. Masikiri mea mbongo miakumonesha mwanga bora. Sasa, naendaji tuweze kufika hapo ambako nakata tuweze kufika kuweza kufanya liwe zaidi yapo zaidi nisha onekana hapa kama madhebu yote hapa naona ya kwa hali ni zaidi, kudhebu moja tukulia na wawasta ni watu elfu moja mara idadi hitu kwe 
watu wangapi manispaa ilinga watafikiwa na ujumbe huu lakini kuna mmoja alikuwa ameshauri ame kwamba namba mbili hapa kwamba burudani kwamba neno burudani ni ukakasi kuna fikiri burudani sio ukakasi sasa hivi tunaona hata katika misiba sababu kishafiwa kwamba faraji ya pekeni burudani kwa sababu misiba unafarijiwa kwa nyimbo nzuri inaweza kuwa burudani ya nyimbo za elimu hatuwezi kukawafuta watu kama tutakuta uh, umepata matatizo muda wote ukao nalia tu unalia kuna kwa wakati wa kulia na wakati wa kupumzika kuweza kutafakari kwa nini unalia kwa hivyo kama zitakuwa burudani nzuri zitakuta watu wengi zaidi na ndio maana ukuta na ni janga la uviko 19 ni janga ambalo limeafiri dunia kila mmoja anajua. Sasa pamoja na kujua kwamba na janga kubwa lakini nakuta serikali yetu tukufu kwamba imeleta mziki mmeni. Wasanii wengi kwamba watakuwa sehemu moja kurudisha. Wakiamini kwamba wakifika wengi wataenda kusikiliza wasanii lakini ujumbe tapenyeza hapo hapo. Kwa hivi kwa sababu tunakwenda siku ya wakati wa kijinsia mheshimiwa mea nilikuwa naomba kwa ajili ya kuhamasisha kwamba tuweze sana kuwaomba viongozi wa dini. Umeona mgeekwa, tajiri wa askofu na wengine wengi. kwamba kwa kwa zile kwa yale madhehebu ambayo yana yana kwaya. Lakini pia hata ni hata kwa waislamu wana kaswida. Na mtu mwingine pia kwa the black kwamba ana sehemu ya kuweza kutengeneza ujumbe wa kuanzia kaongea sana nika nani nikavuga kwa kwamba hata kutengeneza ujumbe anaweza akachomekea na jumbe hizi za za ukatili wa kijinsia kwa Kristo kuna kwae nikiwa ndio taratibu mzuri wa viongozi wa dini kuziomba pia na nisi hiyo mkatenga zawadi ndogo tunaona nani kuna budget ndogo ambayo imewekwa hapa ya MC nini ya msiki kama mkaangalia mkatafuta kwaya bora ambayo itatunga wimbo bora wa mpambano dhidi ya ukatili wa kijinsia ikapewa chochote sasa kupitia ule wimbo bora ambao utakuwa umetungwa kwamba sasa tunaweza tukaomba wenzetu wa vyombo vya habari wakawa na upiga kwenye vyombo vya habari yale tutakuwa tumeshafikisha message na miongoni mwa watu ambao hamtaomba pasipo shaka ni pamoja na matukio daima mimi. Kwamba zile nyimbo bora si tutakuwa tunazicheza muda wote ambao tutaweka kuanzia usiku baada ya kuweka nyimbo ambazo zifuatazo si tutaweka nyimbo za ukatili wa kijinsia. Kwa hivyo watu watapata ujumbe kupitia humo. Kwa hivi muangalie namna ya kuweza kuweka budget ndogo ya kuweza au kupata watu watakaweza kuthamini nyimbo bora ama vikundi bora ambao vitaimba nyimbo maigizo kwa ajili ya kuna nini. Kwa maana ya budget lakini ni ndogo kwa kulingana idadi ya vyombo vilivyo wapo ambao wanatazama matukio daima wapo ambao wanasikiliza radio kila tena wapo wanaosikiliza radio fra wapo wanaosikiliza radio maria wapo wanaosikiliza kwa kama za radio nyingine na vyombo vingine mimi nifikiri kwamba kwa upande wa vyombo vya habari ungeweza kualika vyombo vyote ni heri ukajiminyaminya kwenye kunywa maji huku tukaweka vyombo vya habari sisi kwa siku hiyo sisi tarusha kuanzia asubuhi mpaka jioni masaa yote itakuwa live matukio daima ili kuweza kufikisha ujumbe hiyo mtakubali kwenye tarehe tajwa hapa siku hiyo ya tukio ambayo ni siku ya kuandamana nimefikiria jambo moja ambalo nimesema niombe kutoka kwa meza na kwa wasemaji wenzangu ambao tayari umeshazungumza. Ah nafikiri taarifa inaonyesha kwamba waathirika wakubwa wa jambo hili tunaloshughulika nalo ni watoto kuanzia miaka nane mpaka nne. Sasa siku hiyo ya tarehe kumi ya mwezi wa tisa angalizo langu ni kwamba tusije tukajikuta tumeenda watu wazima uwanjani 
na tumeliacha ile kundi nyuma yetu sasa nilikuwa niombe kwamba zifanyike jitihada za maksudi ili kuhakikisha ili kundi tunalikokota na kwenda pamoja nalo huko tunakokwenda kwa sababu huko tunakokwenda ndiko kwenye jumbe za makemeo ya jambo hili ningependa sana a uh, vijana wetu watoto wetu wa umri uliotajwa hapa wasikie yale makaribio ambayo yatatolewa pale kiwanjani maana wazini muhusika atakuwepo wazini mwenye zamana mkuu wetu wa mkoa hapa atakuwepo kama tulivyosoma kwenye makabilasha yangu lakini na sisi viongozi wa dini tutakuwa pale na itakuwa ni bure sana kama ile kundi tutaliacha nyuma tutakuwa tumejisumbua kwa sababu hiki kitendo kinafanyika miongoni mwa hawa vijana ambao nafikiri wametajwa kwenye umri huo ambao nimesema sasa sina hakika sana tarehe tisa, tarehe kumi mwezi wa tisa, sijui sana kama shule zitakuwa ziko zimefungwa au zitakuwa namna gani nilikuwa nataka niseme kwamba labda mamlaka usika isungumze na walimu wa shule zote za msingi hapa ndani ya mji wetu wa Iringa ili kuhakikisha watoto wetu wanaletwa ili nao waje wasikie ujumbe huu kwa sababu imani huja kwa kusikia na watakaposikia wanaweza wakarekebishwa pia wakajirekebisha asante sana naomba kuwasilisha sasa la kwanza kwenye bajeti yetu nimeona tumeweka diesel kwa ajili ya gari lakini pengine inaweza isi, tumesahau gari la ambulance rafiki wa ndani yenge kwenye nadi kwa sababu inawezekana unapokuwa unatembea na watu wengi kwa mwendo mrefu lazima tukumbuke kwamba kuna mmoja anaweza kuanzishika kwa hiyo naomba hiyo tuikumbuke lakini vile vile kwenye swala la t-shirt tumeangalia sehemu ambayo tumesema kwamba t-shirt iwe nyeusi kwa sababu ya uh, ujumbe wa kwamba tuna uzuni na nini lakini sijui kama tumeangalia uh, visibility yani t-shirt ikiwa mweusi nakutana na mtu mweusi kama mimi naye muona hapa kwa hiyo hata kuonekana kwako ile kwake itakuwa ni shida kutoka mbali na ujumbe ule mtu kama unaniangalia kama ni mweusi kwa hiyo ningeomba hata swala la rangi tuliangalie nafikiri kwa kwenye macho ya binadamu rangi ambayo ina hata kipofu anaiangalia haraka rangi ya njano. Sio kwa sababu ya ya kuwa janga au sio. Rangi ya njano inaonekana haraka. Lakini ya blue, rangi nyeupe. Kwa hiyo tuangalie hata hivyo kabla hatujafika decision ya kujua je, muonekano wa mbali na hayo maneno yatasomeka kama watu wanatembea na nini na nini? Hayo tu tuangalie. Kitu kingine ambacho ningekiongeza hapo nilisema pale mwanzoni kwamba tuangalie chanzo Kuna vyanzo vingi vya ukatili wa kijinsia. Lakini chanzo cha kwanza kinachomuemploy kijana kuingia kwenye kazi hiyo chanzo mimi nafikiri cha kwanza ni ukosefu wa kazi. When we are not employed we be, we be, we be employed by the devil. Mwanadamu asipokuwa na kitu chochote cha kufanya ata ata ataadhiriwa na nani? Shetani. Kwa hiyo licha ya matembezi tutakayo yafanya tarehe kumi, licha ya nini? Mimi naomba serikali iangalie vijana wake ambao wako wanasubiria sui boda boda. Boda boda 500 wakati watu katao tumia pikipiki tuko wa msidi. Baada ya hapa anatoka hapa akiwa na msongo mawazo, baadaye anaishia wapi kwenye kunywa, akitoka kwenye kunywa, kurawiti na mambo mengine yote yanayoendelea pale. Kwa hiyo ningeiomba serikali ianze kufikiria jinsi ya kuajili watu wake. Jinsi ya kuajili watu wake. Tutoke na mbinu. Mmesema sisi wa 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 umili wa viongozi wa dini tuelekeze watu kufanya kazi. Eh tuelekeze kufanya kazi wake. Kama kuna kazi. Kwa hiyo tutaambia shambani wanasubiri mkoa. Siku zote ambazo hakuna mvua. Kwa mfano mwaka huu tumepata mvua kidogo, tumevuna kidogo, alafu wametulia. Wanasubiri kupata mvua itakaponyesha tena ndio watakapo. Kwa hiyo 
Hata mitara ya elimu ingeelekeza watu kujihusisha kwenye kufanya kazi kwa hiyo kwenye vyuo vya ufundi sio kwamba natipigia ndebe kwa sababu niko kwenye chuo cha ufundi lakini serikali itafute kuwekeza watu kwenye kazi za kujiajiri hapo hata kiongozi wa dini akija kuhubiri kufanya kazi watu watakuwa na kazi ndio namhubiria mtu kufanya kazi amemaliza chuo kikuu ana ajira na basi tutakachofaa na hicho pale kwenye viwanja vyenu vya vijana wanafunzi kihesa ndani mle imo ofisi ambayo inahusika na ushauri na saa sasa kidogo kuna gharama maana lazima kutembea na magari na mimi inaitwa UCE kirefu chake universal Chastity Education Kitengo hicho kipo ndani mle chini ya jukwa lile Lengo ni kwa kweli wa lengo hapo mwanzo walikuwa zaidi vijana wa secondary <coughs> Timu inaondoka inafika inakusanya shule mbili tatu bila kujali dini au zehebu ili mradi lengo ilikuwa ni kuokoa kuhakikisha usalama wa hao vijana wetu kuzungumza nao namna ya kujiheshimu ili waweze kuwa na baraka waweze kuwa ni furaha hata kwa sisi wazazi na wachungaji na viongozi pili nitaka kusema mitaala ya shule na majapisho ninayo mimi ofisini ya tatizo la umaskini ndio huo maana unapewa msaada kwa masharti ninayo nimefuatilia ukitazama hii mitaala ya elimu wala tena sio sekondari ila kuanzia hiyo miaka hata nane, mpaka tatu pale kwa mfano kuna ukurasa mmoja au mbili ambao unafundisha namna ya kuziweka na namna ya kuziondoa kondoo mwalimu afundishe halafu mchoni ashukuru kwa sababu katika haya mengi tulio tulio yasungumza hapa yana majibu kwenye ule mtasadi tumelewa na jamani lakini pekee kikao hiki ni, ni mwanzilishi na mmiliki ni mea maeneo mengi tutakuomba tujivie katika haya ambayo tume ambayo imezungumzwa sasa ni rudishe kwa mstaiki mea yani ambayo itatuhusu sisi tunaweza tukajibu lakini ni kuombe sikuchukue nafasi naomba nishukuru labda niseme machache ambayo tumeyapendekeza hapa alafu tu tunakubaliana kwa kila lile ambalo limependekezwa inawezekana kuna mingine labda nisikuandika lakini kwa wale ambao nimeandika kama kuna jambo ambalo nitakuwa sikuliandika nitaomba utanikumbushe kwanza nishukuru kwa kila mchango ambao umetolewa hapa mchango wote umekuwa mzuri na yamana na kwa utakupeleka kule ambako tunahitaji kufikia. Uh, katika wazungumzaji mmoja kati ya wazungumzaji alipendekeza uh, tuongeze muda. Tukio tulikuwa tumelipanga siku ya tarehe kumi mwezi wa tisa. Ambapo wakasema tumebakiwa na muda mfupi. Kwa yeye akapendekeza tuongeze muda. Kwa hiyo hilo ilikuwa pia ni jambo la kwanza ambalo tungepaswa kukubaliana hapa kwamba tunaongeza muda kutoka tarehe kumi mpaka kufikia lini tumeleta kwenu sasa kama tumekubaliana kwanza tuongeze muda baada ya pata sababu aha okay labda mwelezaji aeleze sababu 
tuongeze muda na tujipange vizuri kwa sababu ukiangalia kuanzia leo mpaka hiyo tarehe kumi tuna siku 23 sasa tumesema tuandae vikundi mbalimbali mola tufanye maandalizi tufanye nini tupate au viongozi kutoka huko ndio maana nikasema kwamba huu muda ni mchache tungepata tungeongeza angalau kutoka tarehe kumi hii ambayo iliyokuwa imependekezwa na na, na, na kamati mpaka ikawa tarehe ishirini kama mwezi mmoja hivi itakuwa imependeza zaidi na kusudio langu ndio lilikuwa ni hili kwa hapa tarehe hizi au siku ishirini na kitu bado zinaweza zikatosha endapo watakuwa wamepangilia vikundi hivi vipewe taarifa lini na wengine lini kwa sababu bado siku ishirini na kitu ni wiki tatu inaweza kusaidia tukibadilisha badilisha tarehe tena tutakuwa tukutani itasumbua ni nashauri baki hii kwa sababu tukio limekesha kupangwa labda kama pande wameza wakatuhakikishia kwamba wale waliopangwa kama waziri mshika na mkuu wa mkoa hajawa tayari lakini kama ni kuhamasisha wananchi tu siku 25 na nadhani kama huko tuko serious naona inawezekana kwa sababu kwanza unaposokeza muda maana ni kama unapanga sherehe lakini kama tunaliona kuwa ni tatizo ni hapo tatizo sana unaungana mkoa na kwanza tuongeze muda kwa sababu tukiangalia hapa yaliyopendekezwa wakati wa tukio tumesema kuwa na nyimbo zenye maudhui gonjela mashairi naona kwa wiki tatu maandalizi yake kama kwa tunataka tuwe na kitu kilicho bora muda hautoshi lakini tumesema watakao husika katika kuandaa mashauri shairi gonjela nini tuandae watoto wa shule shule sasa hivi zimefungwa na inafungua tarehe tano hasa watajifunza saa ngapi tarehe kumi waje samola kuimba. Kwa nafikiri tuongeze muda tuzingatie pia na kundi lenyewe usika sasa hivi wengi wako likizo. Na ni ngumu kwamba utaambia walimu waite waje kujifunza gonjela na nini. Kwa sababu jambo ni la kwetu na tunataka tulifanye kwa ubora. Nafikiri haina sababu ya kukimbizana jambo likalifuliwa kuliko tugetulia tuweke mambo yaende hatua kwa hatua na likae vizuri ili tufanye maandalizi mazuri na tufikie na hii. Sisi tusichoke kama watumishi. Hata kama tutahitajika wakati mwingine kukusanyika, ndicho tulichoitiwa. Tusichoke. Tuta, tu, tupo kwa ajili ya kutekeleza majukumu haya. Kama kuna kualika viongozi tulibidi tufanye hili. Sasa yani lengo la kuzungua sio tuamwe nini lakini nitaka tuone kwa nini tunasema tulisema tarehe kumi. Tulisema tarehe kumi kwa sababu mlikuwa umetupatia kazi ya kufanyaje ya kufanya kwa niaba yenu. Na kuna baadhi ya mambo nafikiri yameshaendelea ya yumkini hata itifaki mambo ya ugeni inini ina maana watu sio leo ndio tunaanza kufanya hicho kwa hiyo wakati tunatoka tufanye hivi nifikiri tu tufikie kwa na maamuzi ya kuonyesha kwamba kikao cha leo ni muendelezo kuna mengi yanaendelea kufanyika lakini sifiki kutoa maamuzi lakini kwanza katuone kwa nini tunasema tulisema tarehe kumi na leo ni tarehe kumi na ngapi? Kumi na nane. Kwa sababu mlipokuwa umetuachia tuliona kuna vitu vingine hatutasubiri tu tukae tuongee. Hivyo vikundi vya kuhamasisha. Kwa sababu huku kwenye kwenye hoja mlizo zit, hoja zilizotolewa kulionyesha kwamba kwepo na kamati ndogo ndogo. Nafikiri ndio kuna tutafuatia huko zile zinazo shiriki hiki na kile. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri tu sasa baada ya kufanya hivyo tutoe uhuru kwa sababu pia penye wengi huwa pana huwa na mawazo yanayotengeneza jambo lifanyike vizuri zaidi. Ikiwezekana upunguzwe. Ikiwezekana. 
Mabu wengi wanasema ubaki hapo, wengine wanasema wende mbele, sasa kukata mzizo fiti na upunguzo. <laughs> Kwa nini upunguzo? Leo asubuhi niliaga nyumbani nikaambia kwamba tumealikwa huko sasa hivi kuna kitu gani tunakwenda kuambiwa. Wakati nimekishajiandaa na nini nimeingia kwenye gari, nimewasha gari, nimegoma, kumbe kulikuwa kuna makusudi. Wakati nimetoka nyumbani nimefika mahali fulani kwa ajili ya kutafuta usafiri nikataka kuchukua boda boda baadaye nikashtuka kwamba huko ninakokwenda mara nyingi huwa tukisema tunakutana muda fulani haui muda ule kwa hiyo na mara nyingi nimejali na nimetumia nauli halafu wakati mwingine fedha yangu imepotea wakati huo huo nimeamua kutembea kwa mkuu nipite mkoa wa getini nitafute bajaji nikakuta kuna bajaji imesimama na haiendi na kuna binti ameshuka kwenye ile bajaji ninamfahamu ni, ni mtoto mdogo sana lakini nafikiri wanasoma chuo au vipi sielewi wana wanajadiliana jambo na mwenye bajaji anatamani kutoa hela yake mwenye bajaji hataki kupokea ile hela lakini mwenye bajaji hataki kuondoa bajaji aoneshe kwamba anaenda wapi mimi nikagundua kwamba ile bajaji inaenda mjini nikapiga mlusi nikakimbilia yule binti akapata ujasiri akarudi kwenye bajaji mimi nikaenda nikapanda kwenye ile bajaji. Tulipotoka tumefika hospital ya ya mkoa wa ndani kuna roundabout. Wakati nikaulizwa, brother unaenda wapi? Nikamwambia anaenda mjini manispaa. Akakunja kuelekea huko. Yule binti akalalamika, akasema mbona unanipeleka huko? Mimi naelekea huko. Mimi sikuelewa kwa haraka wala sikutaka kufuatilia. Ile bajaji kageuzwa tukaenda mkoa wa Getini, geti la kwanza. Sasa tulipofika pale, yule binti akasema mimi nishushie hapa hapa kumbe alipata msaada kwangu kutokana na vile ambavyo mimi tayari nimekisha kwa hapo kwenye ile bajaji. Nikamwambia sasa nikimbize mimi mjini naenda kwenye kikao. Akasema "Danza hapana, tuishie tu hapa. Mimi hata nauli usaki. Labda hapana, nakulipa hela, mimi sio maskini. Chukua nauli." Akagoma, akaniambia "Panda ile pale na na nauli yako sichukui." Sasa tulipokuja kukaa hapa, naanza kupata picha kwangu. Kwa nini tuongeze muda? Na hali sasa hivi na dakika hizi kuna mtu kuna mtu anachezea mtoto wa mtiwezekana ni mtoto wako au mtoto wa jirani yako. Kwa hiyo ninawaomba sana tuwe serious na jambo hili. Na kama tutakuwa serious na jambo hili basi mea miaka mingine uendelee kuwa mea kwa kuwa umeendelea kuona umuhimu wa kukutana na taasisi hii Mungu wa mbinguni na mbinguni. Nimefuatilia mjadala huu kwa kirefu na yapo baadhi ya mambo ambayo nilikuwa napenda ni atole ufafanuzi kwa kifupi. Kwa kikao kile cha tarehe sita mwezi wa saba, mheshimiwa mstahikimea na viongozi wote mlioko hapa, tulitoa taarifa ya shughuli mbalimbali ambazo halmashauri imekuwa ikizifanya kupingana na masuala haya ya ukatili. Na hata mheshimiwa mstahikimea kufikia hatua ya kuwaita viongozi wa dini ilikuwa ni kuendeleza zile jitihada ambazo halmashauri imekuwa ikizifanya. Tumesikia habari ya kutoa elimu mashuleni. Tumesikia habari ya kutoa elimu kupitia makongamano mbalimbali ambayo yanafanyika ndani ya halmashauri yetu ya Manispa. Hayo yote yamekuwa yakiendelea kufanyika. Na hatuwezi kusema kwamba kupitia kikao hichi basi tutakuwa ni mwisho. Tutaendelea kufanya kwa sababu kwa kiasi kikubwa masuala haya yanahitaji mabadiliko ya tabia. Na tunaamini ya kwamba tabia haiwezi kubadilika kwa siku moja. Hauwezi leo kumuelekeza mtu kesho akamka ameshapata uelewa na akaacha. Na ndio maana tumeendelea kufanya jitihada mbalimbali za kupambana na vitendo hivi vya ukatili. Kipkao tukilichopita tulipata fursa ya kueleza takwimu kuanzia mwaka 2017 matukio yaliyokuwa yakiripotiwa mpaka mwaka huu kipindi cha Mei matukio jinsi ambavyo yameendelea kupungua. Hayajapungua hivi hivi, yamepungua kwa sababu zimeendelea kufanyika jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunapambana na vitendo hivi. Kwa hiyo hapa tulipo tuendelee kuona ni moja ya jitihada za kuelekea kwamba jamii yetu au wakazi wa mashauri ya manispaa Iringa wote tunakuwa salama dhidi ya vitendo vya ukatili. Vinapopungua bado kuna watu ambao wanaendelea kufanyiwa Hatuwezi kusema tumefikia malengo kwa sababu bado wengine wanafanyiwa. Ndio maana tunaendeleza jitihada hizi kuendelea kufanya mpaka pale ambapo tutaona tuko katika jamii ambayo kila mtu yuko salama dhidi ya vitendo hivi vya ukatili. 
Kwa hiyo mheshimiwa msaikimea nilikuwa napenda kufafanua kwa kifupi na kwa sababu kikao kilichopita tulieleza kwa kirefu na ungana na viongozi wangu kwamba sasa tutumie nafasi hii kujadili tukio lile kwa sababu ni mwendelezo wa jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika toka kipindi cha mwaka 2017-18 na kwa ufupi tu jitihada hizi za mapambano hayo hazikuanza mwaka huo 2017-18 tulianza mwaka wa fedha 2015-16 na zilianza kama huduma au kama mpango wa ulinzi na usalama wa mtoto na tulipoanza jitihada hizo mwaka 2017-18 Serikali ikakaa chini ikaona asilimia kubwa ya matukio yanayoripotiwa ni ya wanawake na watoto tunazungumza habari ya kumlinda mtoto wakati huyu mama ambaye muda mwingi yuko na mtoto yeye mwenyewe hayuko salama ndio serikali ikazindua mpango wa taifa kupambana na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto mwaka 2017 18 kwa maana ya mwaka wa fedha kwa hiyo nimependa kuyasema haya ili tuendelee kuona kwamba serikali imeendelea kufanya jitihada mbalimbali mpaka hapa tulipofika na tunaendelea kuzifanya. Baada ya kusema hayo ni washukuru lakini ile michango ambayo mmeitoa tutaendelea kuifanyia kazi kwa kina na kwa kushirikiana na nyinyi viongozi wetu wa dini. Asante sana. Imenipa tabu kidogo juu hii swala la la tarehe ungozo <laughs> Sasa nachelea kwa muda uliopangwa na kitu kilichoko kilicho, kilicho mbele yetu nilikuwa nafikiri kama muda ungeongezwa ili swala liweze kufanikiwa kama tulivyo tulivyotarajia. Lile ambalo tulijia kulifanya minaona lime kamilika. Uh, na hile timi ya uratibu, chini ya uungozo wa wenye viti wetu hapa, watakutana tena, hili kuratibu yale ambayo tumeazungumza, kutupangia ratiba, kuona mchakatu wa hii bajeti, utakaje kaje, alafu baada yako tutafanya uh, timu itafanya utaratibu pia wa kukutana na sisi lakini tumini waombe viongozi wangu kwa misikiti na makanisa ambayo hayajafika tuombe sisi wenyewe kwa sababu tuna mtandao tupia ni taarifa ili tutakapoitana kwa mara ya mwisho kwa ajili ya kujipanga kwa ajili ya kwenda kwenye tukio lenyewe basi tuwepo tuweze kuwepo taasisi zote makanisa yote na misikiti yote tuweze kukutana na kila mmoja alivaa ili jambo alione kwamba ni jambo lake yeye binafsi alione jambo lake yeye binafsi lisibaki kwamba kuwa ni jambo la watu la, la watu wa la watu wachache na kama ambavyo alizungumza kiongozi mmoja hapa kwamba sisi na mimi kama kijana wenu kama mwanenu nimeliona ili jambo na nimelitupa kwenu sasa ni juu yenu nyinyi kulitenda ili mkajivua dhima hiyo kwa Mwenyezi Mungu ama mkaliacha ili mje mjibu Mwenyezi Mungu. Ni la kwenu nyinyi. Mimi nimetimiza wajibu wangu. Kama mtu ambaye mliniweka e, mbele hapa kama kiongozi wa halmashauri ambaye Mwenyezi Mungu alinistua kanaambia niwaite nyinyi kama kiongozi wangu mimi nimetimiza jukumu langu. Sasa jukumu lilobaki ni la la kwenu kwa mimi naendelea kuomba ili jambo kila mmoja ahakikishe ana 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 anaona kwamba ni jambo la wajibu tena wajibu mkubwa sana kwake. Uh, 
wenzangu walikuwa wanifungusha niseme kitu kimoja japo nilikuwa naachilia kusema kwa sababu nilisema juu ya halmashauri yetu nilisema siku zile na nilijitahidi kusema kwa urefu tu lakini niendelee kusema kwamba sisi halmashauri tunaendelea kutekeleza majukumu yetu kama halmashauri tunamshukuru Mwenyezi Mungu juzi tulikuwa na ziara mheshimiwa rais na baadhi ya vitu vile ambavyo tulikuwa tunavishindwa kuvitekeleza kwa wakati kwa baadhi yake nilivisema hapa Nashukuru mheshimiwa rais naye katuongezea ametupa ametuongezea barabara kilomita tatu kule Isakalilo ambayo itaungana na daraja ambalo litaunganisha Isakalilo na Kitwiru Ilikuwa ni daraja ambalo kwa kweli tulikuwa tunalihitaji kwa muda mrefu sana wetu mji wetu wa Iringa huu una tatizo umekuwa na tatizo hauunganiki yani saa hizi hivi ikitokea jam hapa mlimani hapa Luwa ni wakati mgumu maana yake lazima utoke Igumbilo labda uzunguke kule Tosa ndio urudi hivi lakini ikitokea upande wa huku hatuna uwezo tena wa kuingia mjini maana kisu labda urudi lirula sio fight wapi ndio utatokea huko. Nashukuru Mungu jitihada ya kufungua upande huu kwa maana ya daraja kwa maana ya barabara kutoka Tumaini kwenda kule Gumbilo iko kwenye hatua ya ujenzi wa vivuko madaraja. Na kwa kweli tumemuomba Mheshimiwa Rais atusaidie kutuharakishia baada ya kumaliza e, yale madaraja na kuweka kiwango cha kawaida cha barabara atusaidie kuweza kupata rami na hilo kaonyesha nia kwamba atatusaidia kuhakikisha sasa tunaweza kuweka rami kutamaliza madaraja lakini sasa tutaweza kujenga rami kutoka huku Kihesa watu wanaoenda stand yetu kule Igumbilo sasa tunatumai watashuka kupita kule badala ya kuja huku kutoka Kigonzile mtu arudi mpaka Ruwa azunguke ndio aende Igumbilo safari inakuwa ndefu sana na hiyo inapelekea kufanya ile stand yetu ya Igumbilo kuonekana kutokuwa rafiki stand ile inaonekana sio rafiki kwa kiwango kikubwa lakini kwa sababu ya umbali mtu anajiuliza kwamba mtu anayetoka Kigonzile labda yuko Kigonzile kwenda kule kama atamua kutumia usafiri wa taxi ni gharama yake ni sawa na gharama ya kutoka Igumbilo kwenda Dar es Salaam ni vitu ambavyo vinafanana kwa hiyo ni tatizo tatizo lake ni nini ni barabara ni njia ikifungua ile kwa kiwango kikubwa sana tunaamini kwamba itasaidia tumepata maoni sana juu ya uanzishwa juu ya kuruhusu kuwepo na temino za, e, za basi zetu kwa sababu hapo katikati mwaka miaka iliyopita tulipiga marufuku pia kama halmashauri kwamba haturuhusu temino hapa mjini mtu anayetaka kupanda basi ni lazima aende kule igumbiro hilo imeleta malalamiko mengi sana kwa hiyo angalau hilo pia tumeamua pia baraza hapa kwamba angalau sasa turuhusu temino lakini temino turusu zenye vigezo. E, yaani mtu kama ataamua kujenga temino afate vigezo vyote vile vinavyotakiwa uh, ili kuifanya kuwepo temino. Na ndio maana unaona kumeanzishwa hapa temino ya ABC, kumeanzishwa temino kule Alside na bado tumewaruhusu waje waombe vibali ili tupitishe kwa wale ambao wanataka kuwa na na, na temi. Lakini tunayo changamoto hapa manispa haisi zetu nyingi sana zimeondoka. Hapa Iringa. Tulikuwa na usafiri mkubwa sana wa daladala hapa Costa pamoja na Hais. Zimeondoka nyingi. Kwa nini zimeondoka? Zimeondoka kwa sababu bajaji zimeongezeka sana. Kwa hiyo bajaji kwa namna moja ama nyingine zime zimechukua sasa ma E, wabilia ambao ilikuwa wachukuliwe na Heis. Costa na Hais. Tumefanya jitihada kama halmashauri ya kuhakikisha angalau tunatenga njia, ziwepo njia ambazo bajaji zinapita, ziwepo njia ambazo e, Hais na Costa zinapita, lakini bahati mbaya sana madereva wa bajaji ni miaka 17, 18, 19 mpaka 12 madereva wa bajaji. Hawana leseni wengine, yani Yaani iko hivyo. Na ndio kundi nina ndio ajira yao. Sasa unapomweleza usipite katikati ya barabara hapa kuelewa kabisa. Kama ambavyo mliona mwaka jana ikitokea vurumai kubwa hapa Iringa mjini. 
hapo tuko hapo mawe yakaanza mkuu wa wilaya ndani ya bajaji mbio viongozi wa polisi and wote ikabidi mawe vijana wa bajaji zaidi ya 200 wanarusha mawe ni jambo la hatari kubwa sana kwa hiyo ilikuwa ni jambo la hatari sana lakini tunaendelea kufanya mazungumzo ili kuhakikisha zile costa na haisi ambazo zimeondoka hapa mjini kuzirejesha hapa kuna wakati mgumu sana kwenye hilo ni maamuzi magumu sana kwa sababu haisi wanakwambia ili turudi bajaji lazima waondoke huku na huku bajaji wasisajiliwe kwa sasa kabisa lakini tunaliona kundi la bajaji pia imepunguza vibaka na watu wasio na ajira kwa kiwango kikubwa ndio wanapata riziki humo kwa hiyo inatupa tabu lakini tunaendelea na na hilo lakini tunayo changamoto nyingine ya machinga Ukipita hapa viongozi wangu wa dini ukitoka saa hizi ukipita hapa miongoni hapa barabara imejaa kabisa machi. Na ile barabara hapa Iringa Municipal tunazo barabara chache sana. Yaani tukipata tatizo kwenye barabara hii barabara ambayo inaweza kutoka mpaka kufikia angalau kule juu ni hii hapa ya eh, ya mashine tatu ndio tatokea pale kanisa la mshindo. Ama upite ile ambayo inatokea sasa msikitini kule Hidaya. Hatuna barabara nyingi za kutokea lakini hiyo barabara ni kwa hiyo sasa wao wanatupa masharti magumu sana namna ya kuondoka. Tunajaribu kuzungumza nao ili kuona tunawapeleka kwenye maeneo mengine. Mwanzoni viongozi hapo walikuja na mawazo ya kuwapeleka ngome kule Kiesa, ya kuwapeleka kule Kitwiru lakini sisi kama almashauri tuko nayo maeneo ni mbali. Tukawatengea hapa welfare pale nyuma ya ya Lavera kwenye eneo la shule ya msingi ya Zimio mshindo na pembezoni mwa makaburi ya Mlandeni ndio maeneo hayo. Na mwanzo wakakubali lakini baadaye wakaja wakabadilika. Wanasema tuwapeleke kwenye tu, tuondoe makaburi yale ya Mlandege pale ili wakae pale kwenye makaburi ya Mlandege. Kuondoa makaburi ni jambo gumu sana kwa Iringa. Ni jambo gumu sana. Ndio ni mambo yanafanyika. Lakini ni mambo pia ukiacha ugumu kwa maana ya mila na desturi za wana Iringa. Lakini ni 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 ni, ni, ni gumu uh, pia hata ile mchakato wa kufikia kuruhusiwa kuondoa makaburi pia nayo ni ngumu. Kwa tumeenda tumevutana na wao wanatumia tekniki hiyo kuwafanya waendelee ku stay kwenye barabara. Wanatuambia kitu kigumu ili tukishindwe ili tuendelee kuambia wabaki pale. Tumejenga sasa wametumshoa wanatuambia kwamba tujenge vibanda pale wamekubali. Tumejenga vibanda pale mna ndege, la vera pale tayari wameshahamia wale wanaorudisha mitumba wale wale ya kistarafu sasa hao walipo babani tumisha jenga bahati mbaya au nzuri juzi mheshimiwa rais kakubali kutupa shilingi milioni 700 baada tu ya kuopa milioni 700 tayari tumisha jenga vibanda pale vya karibia 100 wamegoma tena wanasema hawataki kwenda kule tujenge soko jipya kwa hiyo hiyo ndio hali halisi ya machinga vijana wetu na sisi tunaendelea kufanya nao mazungumzo ili waweze kukubaliana na na hiyo Nisebe tukua mutasali, miradi, hospitali yetu ya Frelimo, tumefanikiwa tumongeza mawodi pale, ya wagonjwa, na juzi pia tumipata kiasi ya shimi milioni miatano nyingine, ambazo tutakitaraji kujenga hodi za watoto na nini. Tumejenga mochuari, kwa sababu pale kuwa kuna mochuari, kuchome yataka, wodi ya kina baba, wodi ya kina mama, pale, kwenye hospitali yetu. Na sasa, tumebakiwa na ela kati ya milioni miasaba ambazo tulikuwa nae mwanzoni, tunataka kujenga njia pia kwa ajili ya, ya kutembea watu, kama kuna mvuo kuna nini, kuhivu kituo chetu cha mkimbizi kule tumisha kimariza. Nasema haya niliyasema siku zile ili wale waliokuwa hawapo pia wajue. Kituo chetu cha mkimbizi tumetumia karibu ya milioni sita na tayari kile tu ni kama kime kimeisha. Tayari tumisha pata na wataalamu wa, wa nane ambao tunataraji watakuwa pale. Tunahangaikia upatikanaji wa vifaa ambao tunataraji navyo vita vita vitapatikana. Kile kituo cha mkimbizi kujengwa kwake kitasaidia sana kuondoa mzigo kwenye kituo chetu cha kihesa sababu watu wa, wa ukanda huu huku mpaka migoli wanapokuja hapa kituo chao sasa kimekuwa kile cha kihesa kwa tunaamini kwa kujenga kile cha mkibizi watagawana angalau kinaweza kika kika kikasaidia lakini hizi vituo vyetu tunajenga vituo vya tunajenga kule tunajenga huku njia ya itamba pia tunajenga kituo cha afya sisi tunaamini kitasaidia sana watu kwa sababu gharama zake zinakuwa chini tofauti na hospitali ya mkoa. Kwa hiyo zina, zinasaidia sana ndio maana tunaendelea kupambana ili kuona tunawapeleka watu kwenye e, matibabu ambayo sisi wenyewe kama baraza kama almashauri tunaweza kupanga viwango vyake. Kwa hiyo tunaona hiyo inasaidia. Tunaendelea na ujenzi wa maabara kwenye mashule, madarasa kwenye mashule, tunaendelea kufanya jukumu hilo. 
Tulikuwa na kelo kubwa ya machinjio kule eneo la Ngerewala. Ilianza muda mrefu haijaisha ilikuwa. Na ile machinjio ilikuwa ni tatizo kwa sababu machinjio nyingi hizi ambazo ziko huku huku zina <coughs> zinatilisha sana maji machafu kwa kiwango kikubwa sana. Ni kero sana. Kwa tumeona angalau kuwepo na machinjio sehemu moja. Tume tumefanya umaliziaji wa machinjio kule Ngerewala. Na tayari mpaka sasa tumesha waingiza wachinjaji, tumezuia uchinjaji kwenye machinjio ya Kihesa, machinjio ya Mwangata, machinjio ya kule Ipogoro. Wote tumewambia sasa waende wakachinje pale eh, kwenye machinjio yetu ya kisasa ya ya ya, ya Ngerewala. Iwapo wewe ni msafiri wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ukitokea Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, ama Mbeya, sehemu pekee yenye vyakula bomba na usafi wa hali ya juu ni Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa. Niachie, utufikie na ufurahie huduma zetu leo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0762173293. Hope Fast Food Hotel ni chakula halisi, bei nafuu, furaha ya safari yako. Nimeangaika huku na kule kutafuta kamera bora Mr. Jumbo Mkombozi katuletea kamera bora na bei poa Ya naitwa Madinda Solo mwimbaji wa rumba Tanzania Mimi kimbili langu ni kwa Mr. Jumbo Surprise kwa kamera bora na za kisasa wewe je Mr. Jumbo Supplies ni kampuni ya usambazaji wa vifaa vya umeme, vifaa vya mawasiliano na vyombo vya habari kama vile kamera zenye viwango ikiwemo CCTV kamera pamoja na lenzi, taa kwa ajili ya picha na video, microphone za kawaida pamoja na wireless. Waweza kutumeka kwenye hizo device pia tunazo. Bila kusahau sisi ni wataalamu wa uzaji wa vifaa vya ujenzi vyenye ubora. Kwa Dar es Salaam tupo ghorofa ya Benjamin Mkapa, plot namba 14 mpaka 16 na mkoani Dodoma. Tupo eneo la kituo kikuu cha mabasi, duka namba 5D, ghorofa ya kwanza. Na pia tupo mtaa wa Uhuru barabara ya nane. Wasiliana nasi kwa simu namba 0754259771 au 0746801111 na 0739112011 Mr Jumbo Supplies we are your innovation partner Mwanangu anatamani sana kuwa fundi. Ila sijui ni chuo gani bora hapa Iringa kilichosajiwa na Veta ili nimpeleke. Mama siki tu, acha kusumbuka. Mwanangu Vikasa ni amepata elimu yake ya ufundi chuo cha RDO na leo ameweza kujiajiri na kaajili vijana wengine kwenye ofisi yake. Anatengeneza pesa wewe usipime. Uongozi wa vyo vya mafunzo ya ufundi study RDO Mdabulo na RDO Kilolo vinavyomilikiwa na shirika la Rural Development Organization RDO unaotangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka wa masomo 2022. Vyo pia vinaendelea kupokea wanafunzi wa kozi fupi kwa muda wa miezi mitatu na miezi sita. Kozi ya ufani zitolewazo vioni hapo ni pamoja na umeme wa majumbani na viondani yani electrical installations, upishi yani food production, uchomeleaji na undaji vyo ma yani welding and metal fabrication washi yani masonry and black laying useremala yani carpentry and joinery ubunifu wa mitindo ya mavazi na ushonaji yani design sewing and cloth technology o tailoring mifugo yani animal husbandry nishati jadidifu yani renewable energy ufundi bomba yani plumbing and pipe fittings na computer yani computer applications vyo vimesajiliwa na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study veta radio mdabulo kwa namba vet mkwaju ira mkwaju fr mkwaju Mkwaju 2020 mkwaju C mkwaju 115 na RDO Kilolo kwa namba VET mkwaju IRA mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 106 fomu za kujiunga na vyo zinapatikana maeneo yafuatayo kwa shilingi 10000 tu chuoni RDO Mdabulo RDO Ibwanzi na RDO Kilolo kituo cha RDO Mafinga Kinyanambo kituo cha RDO Malangali na Village Centers Isele, Nandala, Mapanda, Itona na Mpanga Tazara. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba 0757351837 au 0752251568 au 0765488 
0757 Waje nikajaze vocha ni watafute sasa hivi Radio Mdabulo na Radio Kilolo tunasema ufundi ni t- kama wewe ni mrembo unajitambua na unahitaji kupendeza kuliko jana kwa wigi, weaving, cheni, erenikali, makeup aina zote, rangi za kucha, braids za mikono, dry kubwa pamoja na pasi, usisumbuke kuzunguka mtaani ukalizwa na vitu feki. Jibu ni moja tu. Shami Hair Iringa ni mabingwa wa urembo aina zote pamoja na vipodozi vyote. Shami Hair Iringa tunapatikana jirani na msikiti wa Ijumaa ulioko miongoni Iringa mjini. Tunatazamana na Weekend Cosmetics au tupigie simu nambari 0655 2:59:16 Shami Hair Iringa urembo wako thamani yako kwetu ni jukumu letu Makedonia wanatodu maza afya kwenye upande wa kinywa kama meno kutoboka na kufa ganzi usafi wa kinywa na kadhalika o Makedonia ndio sulu la matatizo ya kinywa chako Wasiliana na Makedonia Dental Clinic kwa simu namba 0764513010 au 0752265167 au kupitia barua pepe Makedonia Meno 2014@gmail.com au kupitia website yetu ya www.makedon.com Karibu leo tukuhudumie